शांति आज की तारीख है चौबीस आठ सोलह और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे किसने कहा मीठे मीठे बाप दादा ने कहा कि बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है बाप माना शिव बाबा और दादा माना ब्रह्मा बाबा तो बाप और दादा इन दोनों की भी कहानी वंडरफुल है क्यों बाबा कहते हैं वंडरफुल इसलिए कि बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो अब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी तब बने जब शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करे अब वो घड़ी कौन सी किस समय शिव बाबा सृष्टि पर आवे किस समय आकर के और जिस तन में प्रवेश करे उसका नाम ब्रह्मा धरकर और उनके मुख से ज्ञान सुनाकर हम बच्चों को अपना बनाए और हम बच्चे कहलाए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो इसीलिए ये कहानी भी हमें सुननी आवश्यक है जाननी आवश्यक है इसलिए बाबा कहते हैं कि यह भी एक वंडरफुल कहानी है प्रश्न है निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है हम सभी बच्चे जानते हैं कि ड्रामा तो बना बनाया है इसीलिए हम सभी का पार्ट भी निश्चित है परंतु फिर भी हमें अपना लक्ष्य अवश्य चुनना ही पड़ता है लक्ष्य बनाना ही पड़ता है और लक्ष्य के आधार पर लक्षणों को धारण करना यह भी ड्रामा में है इसीलिए हमें ये करना आवश्यक है उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहकर कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है कर्मातीत अर्थात बाबा कहते हैं कि आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना हाँ कलयुगी दुनिया से मिटकर सतयुगी सृष्टि का हमें सच्चा सोना बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल और अडोल बनाना है धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य नंबर एक है कम से कम आठ घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है दिन के 24 घंटे हैं तो बाबा कहते हैं उसमें से आठ घंटा तुम बाबा को याद करने का प्रयत्न करो पुरुषार्थ करो अपनी अवस्था अचल और अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है क्यों बाबा कहते हैं आठ घंटा क्योंकि अगर हम आठ घंटा बाबा की याद में रहेंगे या बाबा की याद को समय ज्यादा देंगे तो हम आने वाली परिस्थितियों में अपनी स्थिति अचल और अडोल रख सकेंगे इसमें गफलत नहीं करनी है किसमें बाबा को याद करने में गफलत नहीं करना है नंबर दो है ये ड्रामा ये जो बेहद का नाटक सृष्टि रूपी रंग मंच पर चल रहा है तो ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है निश्चय बुद्धि बनना है वरदान है स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव स्नेही किसका बनना है प्रभु का स्नेही बनना है प्रभु के परिवार का भी स्नेही बनना है और साथ साथ स्वयं का भी स्नेही बनना है अर्थात ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो हम सब को राजी कर सके 
हम राजयुक्त अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और बाबा की याद में अपने को अचल और अडोल बनाएं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे एक सर्वशक्तिमान बाप के स्नेही बनकर के रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं जो प्रभु का स्नेही बना वो सबका स्नेही बन जाता है परंतु याद रहे सर्व का स्नेही बनने से हम प्रभु के स्नेही बनेंगे ऐसा नहीं होगा इसीलिए पहले प्रभु के दिल पर हमें चढ़ना है इस गुह रहस्य को जो समझ लेते वह राजयुक्त वह योग युक्त और दिव्य गुणों से वो युक्ति युक्त बन जाते हैं ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राज युक्त बनो स्लोगन है जो निमित्त है वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के है हाँ निमित्त उसे ही कहेंगे जो जिम्मेवारी का बोझ लेके घूमे और मैं निमित्त हूँ मैं जिम्मेवार हूँ मुझे ये काम है वो काम है मेरे पर ये बर्डन है वो बर्डन है ऐसे भारी होकर के चलने वाले को निमित्त नहीं कहा जाता लेकिन जो निमित्त होते हैं वो लाइट रहते हैं क्यों क्योंकि जवाबदारी सारी किस पर होती है जिसने निमित्त बनाया है वो उनके ऊपर अपनी जिम्मेवारी छोड़कर और निमित्त बन के निर्माण बन करके कार्य करते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति